എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനി ബയോമെട്രിക് പരിശോധന ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയിലൂടെ ആയിരിക്കും പി എസ് സി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാർത്ഥികളെ ഇനി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനു ശേഷമുള്ള ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾക്കാണ് ഇത് കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ആധാർ അധിഷ്ഠിത ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയാണ് നടത്തുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആധാറുമായി പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ല പി എസ് സിയുടെ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കോഴിക്കോട് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിഷ്കാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ അസലുമായാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തേണ്ടത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിരലടയാളം ബയോമെട്രിക് സ്കാനറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒത്തുനോക്കും യു ഐ ഡി എ ഐയുടെ സെർവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ബയോമെട്രിക് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് നിയമനം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻസ് തസ്തികയിൽ നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനാല് ജില്ലകളിലായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു റാങ്ക് പട്ടികയുടെ പകുതി കാലാവധി പിന്നിട്ടു തൊട്ടു മുൻപത്തെ റാങ്ക് പട്ടികയെ അപേക്ഷിച്ച് മന്ദഗതിയിലാണ് നിയമനം മുൻ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇക്കാലയളവിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ നിയമനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് മൊത്തം പതിനൊന്നായിരം നിയമനങ്ങളാണ് നടന്നത് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പൂഴ്ത്തുന്നതാണ് നിയമന ശുപാർശ കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം സ്വന്തക്കാർക്ക് കരാർ നിയമനം നൽകാൻ അധികൃതർ ഒഴിവുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതായാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി എസ് സി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികകൾക്ക് പ്രത്യേകം കേഡർ രൂപവത്കരിച്ചതും നിയമനം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകം റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത് യോഗ്യത ശമ്പളം എന്നിവയിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിലെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഏറ്റവും കുറവായ നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണം വയനാട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാകും പിറ്റേന്ന് തന്നെ പുതിയ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പി എസ് സി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു വരെ അപേക്ഷിക്കാം ആരോഗ്യ ഏജൻസിക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് തസ്തികകൾ കേരള കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി രൂപവത്കരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നൽകി മുപ്പത്തിമൂന്ന് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഏജൻസി ആയിരിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തൽ നിരീക്ഷണം നിർവഹിക്കൽ തുടങ്ങിയവയും ഏജൻസിയുടെ ജോലിയാണ് അതിനനുസരിച്ച തസ്തികകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന